ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ট্রিক্স অ্যান্ড সলিউশন আজকে যে চ্যাপ্টারটার সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা হলো বোট অ্যান্ড স্ট্রিম মানে নৌকা ও স্রোত এই চ্যাপ্টারের অনেক ছোট ছোট ব্যাপার তোমাদেরকে দেখাবো আর আমি যেগুলো দেখাবো সেগুলো মাথা রাখার চেষ্টা করবে ওগুলো যদি জানা থাকে তাহলে বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের যে কোনো অঙ্ক করতে পারবে ভালোভাবে দেখো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে আর এই চ্যাপ্টারের কিছু প্রশ্নের পিডিএফ লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবে এবং নিজে সলভ করবে আশা করছি বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের কোনো অঙ্কে আর সমস্যা হবে না চলো শুরু করি বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের অঙ্কে যেসব টার্মস হয় সেগুলো সম্পর্কে আগে বলে নিই আমরা সবাই জেনে যে বোট অ্যান্ড স্ট্রিমে বোট মানে নৌকা সেটাকে আমরা বি বলবো আর স্ট্রিম স্রোত সেটাকে আমরা এসব হয় এটা কিন্তু আমরা সব সবাই জানি আর আর কিছু টার্মস হয় সেটা হলো ডাউন স্ট্রিম অনুকূল আর আপ স্ট্রিম মানে প্রতিকূল ডাউন স্ট্রিমকে আমরা ডিএন বলবো আর আপ স্ট্রিমকে আপ বলবো এবার বলে রাখি যে এই ডাউন স্ট্রিম ও ডাউন স্ট্রিমটা কি আচ্ছা আমরা যখন ধরো সাইকেল চালাই ওপর থেকে যখন নিচের দিকে নামি তখন আমাদের স্পিডটা কি হয় বেশি হয় না কম হয় অবশ্যই বেশি হবে আবার ধরো আমরা নিচের থেকে ওপরের দিকে সাইকেল চালিয়ে উঠবো তখন আমাদের স্পিডটা কম হয় না বেশি হয় সেটা সেখানে কম হবে তার মানে আমরা যখন ওপর থেকে নিচে সাইকেল চালাবো তখন যে স্পিডটা বেশি হবে সেটি হচ্ছিলো আমাদের ডাউন স্ট্রিম মানে অনুকূলে স্পিড আবার যখন আমরা ওপরের দিকে সাইকেল চালাবো নিচের দিক থেকে তখন তো আমাদের স্পিড তো কম হবে সেটাই হচ্ছিলো আমাদের এই বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের অঙ্কে আপ স্ট্রিম মানে ওই রকমই ব্যাপারটা আবার আরেকটা এক্সাম্পল বলে রাখি যেমন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবে স্পিড বেশি হবে সেটা তোমার ডাউন স্ট্রিম আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবে স্পিড কম হবে সেটা তোমার আপ স্ট্রিম মানে বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের ক্ষেত্রে তা ডাউন স্ট্রিমে আমরা কি বললাম যে ডাউন স্ট্রিমে তোমার স্পিড বেশি হয় আমি আমি যে এতগুলো কথা বললাম তার মানেটা কি বুঝলো যে ডাউন স্ট্রিমে স্পিডটা আমার বেশি হবে তা ডাউন স্ট্রিমে যদি স্পিড বেশি হয় তাহলে ডাউন স্পিডটা আমাদের কি হবে ডাউন স্পিডটা হবে এই যে বোটের স্পিড আর স্ট্রিমের স্পিড যদি আমরা প্লাস করি তাহলে আমরা ডাউন স্ট্রিমের স্পিড পাবো মানে অনুকূলে গতিবেগ পাবো সেরকমভাবে আমি কি বলছিলাম যে আপ স্ট্রিমের স্পিডটা আমাদের কম হয় তাহলে আপ স্ট্রিমের স্পিড যদি কম হয় তাহলে আপ স্ট্রিমের স্পিডটা কি হবে বোট আর বোটের গতিবেগ আর স্ট্রিমের স্পিড গতিবেগ যদি আমরা মাইনাস করি যে স্পিডটা পাবো সেটাই আমাদের আপের স্পিড আপ স্ট্রিমের স্পিড এটাই হচ্ছিলো ডাউন স্ট্রিমের স্পিড আর আপ স্ট্রিমের স্পিড এভাবে বের করবো আবার আরেকটা কথা বলে রাখি ডাউন স্পিডের যেহেতু স্পিড বেশি তাই গন্ত এই স্পিডে গেলে পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে যত সময় লাগবে আপ স্ট্রিমে গেলে পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার থেকে বেশি সময় লাগবে কি লাগবে এটা এইটুকু জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে লাগবে প্রথমে এবার ধরো কোনো অঙ্কে যদি আমাদের ডাউন স্ট্রিমের স্পিড দেওয়া থাকে আর আপ স্ট্রিমের স্পিড দেওয়া থাকে যদি আমাকে বোটের স্পিড বের করতে বলে আমরা কীভাবে বের করব বোটের স্পিড বের করতে গেলে আমাদেরকে মন মাথায় রাখবো আচ্ছা বোটের স্পিড আর স্ট্রিমের স্পিড স্পিডের মধ্যে কার স্পিড বেশি সবসময় মনে রাখবো বোটের স্পিড বেশি আর স্ট্রিমের স্পিড কিন্তু কম হয় যেহেতু আমাদের বোটের স্পিড বেশি হয় তার জন্য বোটের স্পিড বের করার জন্য আমরা ডাউন আর আপের স্পিডটা যদি প্লাস করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিই যেটা বেরোবে সেটা আমাদের বোটের স্পিড আবার সাপোজ ধরো কোনো কোনো অঙ্কে যদি ডাউনের স্পিড আর আপের স্পিড দেওয়া থাকে আমাকে যদি স্ট্রিমের স্পিড বের করতে হলে আমরা কীভাবে বের করবো আমি কি বললাম বোটের স্পিড বেশি তাই আমরা প্লাস করে দুই দিয়ে ভাগ করলাম যেহেতু স্ট্রিমের স্পিড কম তার জন্য আমরা কি করব ডাউনের স্পিড আর আপের স্পিড মাইনাস করে দুই দিয়ে ভাগ করব যেটা বের হবে সেটা আমাদের স্ট্রিমের স্পিড মানে স্রোতের বেগ তাহলে আমরা কি কি শিখলাম বোট বোট স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিম আপ স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিমটা কি নৌকা স্রোতের দিকে গেলে সেটা হচ্ছে হলো ডাউন স্ট্রিম হবে ডাউন স্ট্রিমের স্পিড হবে আর আপ স্ট্রিমের স্পিড কি নৌকা যদি স্রোতের স্রোত যেদিকে যাবে তার বিপরীত দিকে যদি যায় সেটা হচ্ছিলো আমাদের আপ স্ট্রিম তাহলে ডাউন স্ট্রিম কীভাবে বের করবো ডাউন স্ট্রিমের স্পিড কীভাবে বের করবো বোটের স্পিড আর স্ট্রিমের স্পিড যদি যোগ করে দিই তাহলে ওটা আমার ডাউন স্ট্রিমের স্পিড হবে আর বোটের স্ট্রিম আর স্পিডের স্ট্রিমের স্পিড যদি আমরা মাইনাস করে দিই যে স্পিড পাবো সেটা হচ্ছে না আমাদের আপ স্ট্রিমের স্পিড মানে প্রতিকূলে গতিবেগ আবার এখানে বোটের স্ট্রিম কীভাবে বের করবো ডাউন আর আপকে যোগ করে দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে বোটের স্পিড পাবো আর স্ট্রিমের স্পিড হচ্ছিল ডাউন আর আপকে যদি মাইনাস করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে স্ট্রিমের স্পিড পাবো 
এবার যেটা বলবো সেটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ছোট্ট জিনিসটা যদি মাথায় রাখো তখন বোট অ্যান্ড স্ট্রিমে যে কোনো অঙ্গ করতে পারে আমরা যদি আপস্ট্রিম আর ডাউন স্ট্রিমের টাইমের রেশিও জানি তাহলে আমরা সেখান থেকে বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও জানতে পারব ঠিক আছে তার মানে কি বোট আপস্ট্রিমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে যত সময় নেবে আর ডাউন স্ট্রিমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে যতটুকু সময় নেবে এই দুটো সময়ের যদি রেশিও আমরা বের করতে পারি তাহলে সেখান থেকে আমরা বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও বের করতে পারবো যদি আমরা আপস্ট্রিম আর ডাউন স্ট্রিমের টাইমের রেশিও জানি ধরো আপস্ট্রিমে যেতে সময় লাগলো চার ঘন্টা আর ডাউন স্ট্রিমে যেতে সময় লাগলো দুই ঘন্টা তাহলে এদের টাইমের রেশিও কত হলো টু ইস টু ওয়ান এটা তো টাইমের রেশিও আপ স্পিডে যেতে চার ঘন্টা সময় লাগে ডাউন স্পিডে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দু ঘন্টা সময় লাগে তা আমরা দেখলাম যে টু ইস টু ওয়ান রেশিও হয় আমি বললাম যে টাইমের রেশিও যদি জানি আমরা এখান থেকে বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও বের করতে পারবো তাহলে বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও কীভাবে বের করবো বোট অ্যান্ড স্ট্রিম এখান থেকে কীভাবে বের করবো দেখো আপ স্ট্রিম ডাউন স্ট্রিম এখানে বোট আর স্ট্রিম এই বোট আর স্ট্রিমের মধ্যে কার স্পিড বেশি বোটের স্পিড বেশি তাহলে বোটের স্পিড বের করার জন্য আমরা কি করব আপ আর ডাউনের যে টাইমের রেশিও ছিল সেটাকে যোগ করে দেবো তার মানে তিন আবার স্ট্রিমের স্পিড স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও কীভাবে বের করবো দেখো স্ট্রিমের স্পিড তো বোটের থেকে কম যেহেতু কম তার জন্য আপ আর ডাউনকে আমরা মাইনাস করে দেবো তার মানে ওয়ান এটাই চলে আসলো বোট অ্যান্ড স্ট্রিমের স্পিডের আবার আমরা এখান থেকেই বলতে পারি উল্টো করে বলতে পারি আমরা যদি বোট আর স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও জানতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে আপ আর ডাউনের টাইমের রেশিও বের করতে পারি ধরে নেই ধরে নেই এটাই এটা দিয়েই বলি যে বোট আর স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও ধরো বোটের স্পিড বলে দিল থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার আর স্ট্রিমের স্পিড বলে দিল ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে ওদের রেশিও হতো থ্রি ইস টু ওয়ান আমি এখান থেকে এটা হচ্ছিলো স্পিডের রেশিও এখান থেকে আমরা টাইমের রেশিও কীভাবে বের করব আপ আর ডাউনের টাইমের রেশিও কীভাবে বের করবো দেখো আপের টাইম আপে মানে আপ স্ট্রিমে যেতে বেশি সময় লাগে না ডাউন স্ট্রিমে যেতে বেশি সময় লাগে আপ স্ট্রিমে যেতে বেশি সময় লাগে তার মানে আপ স্ট্রিমে যেহেতু বেশি সময় লাগলো তার মানে তিন আর এক যোগ করলে পরে চার আর ডাউন স্ট্রিমে যে যেতে যেহেতু কম সময় লাগে তার মানে তিন আর এক বিয়োগ করলে পরে দুই এখানে এদের রেশিও করো এবার তার মানে কত হয় টু ইস টু ওয়ান যেটা আগে বের করছিল সেটাই তার মানে কী হলো আপ আর ডাউনের টাইমের রেশিও থাকলে পরে আমরা বোটার স্টিমের স্পিডের রেশিও পাবো আর বোটার স্টিমের স্পিডের রেশিও থাকলে আমরা আপ আর ডাউনের টাইমের রেশিও পাবো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো যেগুলো শিখলাম সেগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করবে এগুলো জানলে বোট অ্যান্ড স্টিমের যে কোনো অঙ্ক করা যাবে আর পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো অনেক কিছু জানতে পারবে এবার এতক্ষণ ধরে যে সব রুলস শিখলাম সেগুলো প্রশ্নে কীভাবে পুট করব অঙ্কে কীভাবে পুট করব সেটা দেখব চলো দেখি এই অঙ্কটা কীভাবে করব বললো যে এ বোট গোস ডাউন স্ট্রিম এ টু বি ইন ফোর আওয়ার অ্যান্ড রিটার্নস টু এ ইন সিক্স আওয়ার ফাইন দ্য রেশিও অফ স্পিড অফ বোট অ্যান্ড স্ট্রিম তার মানে বললো একটা নৌকা স্রোতের অনুকূলে এ থেকে বি যেতে সময় লাগে চার ঘন্টা এবং বিয়ের থেকে এতে আসতে সময় লাগে ছয় ঘন্টা বের করতে বললো বোট আর স্টিমের রেশিও স্পিডের রেশিও বলতো আমরা কীভাবে করব দেখো যে ও এ থেকে বিতে ডাউন স্ট্রিমে গেল মানে স্রোতের দিকে গেল অনুকূলে গেল এ থেকে বিতে অনুকূলে যাওয়ার জন্য সময় লাগলো চার ঘন্টা আর বি থেকে এতে ফিরে আসতে যখন ফিরে আসলো ও নিশ্চয়ই ডাউন স্ট্রিমে আসবে না নিশ্চয়ই স্রোতের উল্টো দিকে আসলো তাতে সময় লাগলো ছয় ঘন্টা মানে প্রতিকূলে সময় লাগলো ছয় ঘন্টা এটা কীভাবে করবো এর আগেই আমি বলছিলাম যে আমরা যদি ডাউন আর আপের টাইমের রেশিও পাই মানে ডাউন আর আপের টাউনের টাইমের রেশিও যদি পাই টাইমের রেশিওটা কত ডাউনে যেতে কতক্ষণ সময় লাগলো চার ঘন্টা আর আপে যেতে সময় লাগলো কত ছয় ঘন্টা তো চার আর ছয়ের রেশিও হতো টু ইস টু থ্রি তাহলে ডাউন আর আপের টাইমের রেশিও টু ইস টু থ্রি আমি কী বলছিলাম টাইমের রেশিও ডাউন আর আপের টাইমের রেশিও যদি পাই তাহলে এখান থেকে আমরা বোট আর স্টিমের স্পিডের রেশিও পাবো তাহলে বোট আর স্টিমের স্পিডের রেশিও কীভাবে পাবো বোটের স্পিড আর স্টিমের স্পিড কার স্পিড বেশি বোটের স্পিড বেশি তাহলে বোটের স্পিড যদি বেশি হয় তাহলে টাইমের রেশিও তো টু ইস টু থ্রি তাহলে বোটের স্পিড কি করবো আমরা যেহেতু বেশি বোটের স্পিড তার জন্য বোটের স্পিড বের করার জন্য এগুলো প্লাস পাবো তার মানে ফাইভ আর স্টিমের স্পিড কত যেহেতু স্টিমের স্পিড বোটের থেকে কম 
তার জন্য আমরা টাইমের রেশিওটা কি করব মাইনাস করবো না দুই আর তিন বিয়োগ তিনের থেকে দুই বাদ দিলে পরে ওয়ান এটাই হচ্ছিলো আমাদের বোটা স্টিমের স্পিডের রেশিও প্রত্যেকটার জন্য এক্সাম্পল ডিসক্রিপশন বক্স থেকে পিডিএফ ডাউনলোড করে নেবে নিজে সলভ করবে করবে আর অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্টস করবে এরপরের অঙ্ক দেখো এই অঙ্কটা কীভাবে করবো বললো এ ম্যান ক্যান রো অ্যাট ইলেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যালং দ্য স্ট্রিম অ্যান্ড অ্যাট সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার এগেন্স দ্য স্ট্রিম ফাইন্ড দ্য স্পিড অফ দ্য ম্যান ইন স্টিল ওয়াটার অ্যান্ড স্পিড অফ স্ট্রিম অফস কি বললো বললো যে একটা লোক এগারো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে স্রোতের অনুকূলে মানে স্রোতের দিকে যাচ্ছিল এবং এবং সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে পারে সাঁতার কাটতে পারে ফাইন দ্য স্পিড অফ দ্য ম্যান ইন স্টিল ওয়াটার লোকটির স্থির জলে গতিবেগ কত এবং স্রোতের গতিবেগ কত আচ্ছা আমরা বোট অ্যান্ড স্টিমের অঙ্কে ম্যান কোথার থেকে আসলো অ্যাকচুয়ালি এখানে বলছে যে এ ম্যান ক্যান রো মানে একটা লোক সাঁতার কাটতে পারে স্রোতের অনুকূলে এগারো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে আর স্রোতের প্রতিকূলে সেভেন কিলোমিটার পার পার ওয়ার হতে পারে এখানে ম্যানটা ওই ম্যানটাই বোর্ড সবসময় বোর্ড দিয়ে যে থাকবে তার নাও হতে পারে ম্যান দিয়েও থাকতে পারে তাহলে এখানে কীভাবে করবো লোকটা তো এগারো কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে স্রোতের দিকে যেতে পারে স্রোতের অনুকূলে যেতে পারে তার মানে এটা ওর কি ইলেভেন কিলোমিটার পার আওয়ারটা কি ওর ডাউন স্পিড ডাউন স্পিড এটা কত ইলেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার আর সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার কি এগেনস্ট দ্য স্ট্রিমে যেতে পারে তার মানে কি স্রোতের প্রতিকূলে যেতে পারে তার মানে প্রতিকূলে মানে আপ স্ট্রিম আপ স্ট্রিমের স্পিড কত সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার আমাকে আমাকে কী বের করতে বললো বের করতে বললো বোট অর্থাৎ ম্যান আমরা ম্যানটাকে বোটই ধরলাম বোটের স্পিড কত আর স্ট্রিমের স্পিড কত এটা বের করতে বললো তা আমরা আগে কি দেখছিলাম যে ডাউন ডাউন স্ট্রিমের স্পিড আর আপ স্ট্রিমের স্পিড থাকলে বোটের স্পিড কীভাবে বের করবো যেহেতু বোটের স্পিড বেশি তার মানে বোটের স্পিড আমরা কীভাবে বের করতাম যেহেতু বেশি তার জন্য কী করতাম ডাউন আর আপকে যোগ আপের স্পিডকে যোগ করব যোগ করে দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করে দেবো যেটা আসবে সেটাই হচ্ছিলো বোটের স্পিড তাহলে ডাউনের স্পিড কত এগারো আপের স্পিড কত সাত দুটো যোগ করলে আঠেরো বাই দুই তার মানে বোটের স্পিড কত নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার বোটের স্পিড বের হয়ে গেলো এবার স্ট্রিমের স্পিড কীভাবে বের করবো স্ট্রিমের স্পিড তো কম তার জন্য আমরা ডাউনের স্পিড মাইনাস আপের স্পিড বাই টু তাহলে বিয়োগ করলে কত হয় এগারো থেকে সাত গেলে পরে ফোর বাই টু ইজ ইকাল টু টু কিলোমিটার পার এটাই স্ট্রিমের স্পিড বোঝা গেল তো এর পরের অঙ্কটা দেখি এই অঙ্কটা কি করে করবো এটা কি বললো বললো এ বোট টেক্স এইট আওয়ার ফর মুভিং ডাউন স্ট্রিম ফ্রম এ টু বি অ্যান্ড কামিং ব্যাক টু দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট ইফ দ্য ভেলোসিটি অফ স্ট্রিম ইজ টু কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড স্পিড অফ বোট ইজ ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ফাইন্ড দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন এ এ অ্যান্ড বি কি বললো বললো যে একটা নৌকা আট ঘন্টা সময় নেয় ডাউন স্ট্রিম অর্থাৎ অনুকূলে এ থেকে বিতে যেতে এবং স্টার্টিং পয়েন্টে ফির ফিরে আসে মানে ও এ থেকে বিতে যায় এবং বি থেকে এতে ফিরে আসে আট ঘন্টা সময় নেয় অবশ্যই যাওয়ার সময় হয়তো ডাউন স্ট্রিমে গেছে তো আসার সময় আপ স্ট্রিমে আসছে বা আসার সময় ডাউন স্ট্রিম যাওয়ার সময় আপ স্ট্রিমে গেল এইভাবে টোটাল আট ঘন্টা সময় এবার বলে দিল ইফ দ্য ভেলোসিটি অফ স্ট্রিম যদি স্রোতের গতিবেগ টু কিলোমিটার পার আওয়ার হয় অ্যান্ড স্পিড অফ বোট ইজ ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার এবং নৌকার গতিবেগ যদি চার কিলোমিটার পার আওয়ারও হয় তাহলে এ থেকে বিয়ের দূরত্ব হতো তো এইখানে দেখো গেল আবার আসলো টোটাল ওর সময় লাগলো আট ঘন্টা এটা কি এটা হলো ডাউন স্ট্রিমে যেতে সময় যত সময় লাগলো আর আপ স্ট্রিমে আসতে যত সময় লাগলো টোটাল সময় লাগলো আট ঘন্টা আর কি ডেটা দেওয়া আছে একটা ডেটা দেওয়া আছে বোটের স্পিড ফোর কিলোমিটার কিলোমিটার পার আওয়ার আর স্ট্রিমের স্পিড টু কিলোমিটার পার আওয়ার তা আমরা এখান থেকে তো কী কীভাবে করবো দেখো বো আমি বলছিলাম যে বোট আর স্ট্রিমের যদি স্পিড দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা আপ আর ডাউনের টাইমের রেশিও বের করতে পারবো বা উল্টোভাবে যদি আমরা আপ আর ডাউনের টাইমের রেশিও থাকতো তাহলে আমরা বোট আর স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও পেতাম কিন্তু এখানে বোট আর স্ট্রিমের স্পিডের রেশিও আমরা পাবো কেন কিভাবে দেখো বোট আর স্ট্রিম এটা তো ওদের স্পিডের রেশিও 
बोर्ड कत फोर किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम कत टू किलोमीटर पर आवर तेल वो रेशियो कत टू इस टू वन एट हम बोटा स्ट्रीमे स्पीडर रेशियो टू इस टू वन एखान क्यों पा एखान टाइम रेशियो पा कार कार डाउन और आपे टाइम रेशियो पा ठीक है तो अच्छा डाउन डाउन और आपे टाइम रेशियो को टाइम कम लगे डाउने टाइम कम लगे ना आपे टाइम कम लगे डाउने टाइम कम लगे तो जेहेतु डाउने टाइम कम लगे तो हमें डाउन डाउन रेशियो कत हो दर थे एक बार दी वन और आपे जेहेतु टाइम बेसि लागे तरह क्यों करब दर एक जो करब वन टू थ्री ये चले आसल डाउन और आपे टाइम रेशियो कंतु प्रश्न बोले दीजिए जो डाउन और आप मिले टोटाल आठ घंटा समय लगे तम मैंने कि करब रेशियो दिक्कत के टोटाल कत भाग कत यूनिट फोर इूनीट तेल ये फोर इूनीट मानी प्रश्न कत बोला आज है आठ घंटा तो मैं फोर इूनीट मानी जो यार है तेल वन इूनीट मान हो वन इूनीट मान हो टू आवर आठ के चार दिए भाग कर दिल टू आवर तो मैं डाउने जो कत समय लगे जेहेतु डाउन वन इूनीट तो मैं और समय लगे वन इन टू 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 आवर एट डाउन समय डाउन टोटल समय लगे और आपे कत समय लगे जेहेतु आपर इूनीट कत रेशियो दिक्कत के तीन इूनीट एक इूनीट मान तो टू आवर तीन इूनीट मान कत थ्री इंटू टू सिक्स आवर हमें एखे जेको एक टाइम बेर कर ले तो डाउन दिए बे डिस्टेंस बेर करते आपे टाइम दिए डिस्टेंस बेर करतेम एखे तो डिस्टेंस बोलो एब डिस्टेंस क्यों बेर करब जो बेर करते दुई घंटा धरे नौकाटा कत दूर अतिक्रम कर तेल डिस्टेंस बेर करते आर उल्टा भावे बोल नौकाटा आपे आपे मैं आप स्ट्रीम स्पीडे छय घंटा धरे कत किलोमीटर जत्रा कर डिस्टेंस पा जेको एक टाइम धरे करते जो डाउन टाइम दिए धरी तो डाउन टाइम जो धरी हो दुई घंटा कत दूर जाए नौकाटा कि भाव बेर कर देखो ये तो डाउन समय तो मैं डाउन स्पीडे ही गे तो मैं डाउन स्पीडा कत डाउन स्पीड क्यों बेर कर डाउन स्पीडा कत बोट प्लस स्ट्रीम तो मैं टोटाल सिक्स किलोमीटर पर आवर हमें जो कर देखा डाउन स्पीड कत सिक्स किलोमीटर पर आवर तमें ये स्पीडे ही दुई घंटा चल रही तम मैं डिस्टेंस इज इक्ल टू कि डिस्टेंस इज इक्ल टू हो स्पीड इन टू टाइम तो मैं सिक्स इंटू टू इज इक्ल टू टुएल्व किलोमीटर ये चले आसल ए थे बेर डिस्टेंस सेम उल्टो भाव में छय घंटा दूर करते मैं आप स्ट्रीम छ घंटा चल रही तेल आप स्ट्रीम स्पीड कत बोट माइनस स्ट्रीम टू किलोमीटर पर आवर तो मैं डिस्टेंस कत है स्पीड इन टू टाइम टू इन टू सिक्स टुएल्व किलोमीटर सेम जेको एक दिए करा जाए तुम तुम्हारे प्रत ये तीन टाइम अंक कर लगे प्रत्येक एक्साम्पल पीडिएफ कोश्चन पे जा डेस्क्रिपन बक्स लिंक देव आज है से डाउनलोड कर आज के अतटुकू भिडियो भलो लेगे थकले अवश्य लाइक शेयर और सबसक्राइब कर थैंक यू